இப்போ பயிற்சி ஒன்பதில் ஒன்றில் நம்ம வந்து வரைபடம் மூலம் ஒரு சார்புக்கு எல்லை மதிப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படி எல்லை மதிப்பு இருந்தால் அதோட மதிப்பை காண்க மற்றும் அப்படி எல்லை மதிப்பு இல்லை எனில் அதற்கான காரணத்தை கூறுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு பத்து கணக்கு கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆறு கணக்கு இதில் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ பயிற்சி ஒன்பதில் ஒன்றில் ஏழாவது கணக்கு வரைபடம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இந்த வரைபடத்தை கொடுத்துட்டாங்க இது எதோட சமன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற கோட்டோட வரைபடத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த படம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற கோட்டோட வரைபடம் கொடுத்துட்டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு த்ரீ நாலு மைனஸ் எக்ஸ் இந்த வரைபடத்தை வைத்து நீங்கள் வந்து லிமிட்டை வச்சு போட்டு கே கேல்குலேஷன் போட்டு சொல்லக்கூடாது வரைபடத்தை வைத்து இதுக்கு எல்லை மதிப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸோட மதிப்பு எதை நெருங்குகிறது மூன்றை நெருங்குகிறது இப்போ மூன்று எக்ஸ் எச்சில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு மூன்றை நெருங்கும் போது நாலு நெருக்கும் போது இங்கே இருக்குது கிட்ட வரும்போது வரும்போது அந்த வளைவரை எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே போதும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டார்க் சர்க்கிள் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க புக்கில் டார்க் சர்க்கிள் கொடுத்தா அந்த இடத்துல மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓப்பன் சர்க்கிள் கொடுத்தா அந்த இடத்துல அந்த சார்புக்கு மதிப்பு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லை மதிப்பை காண்பதில் வந்து ஒரு சார்புக்கு அந்த புள்ளியில மதிப்பு இருக்கா இல்லையான்றதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை அந்த சார்பு ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் வரையறுக்கப்படாமல் இருந்தாலும் கூட அதோட அண்மை பகுதியில் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த புள்ளியில் அந்த சார்புக்கு எல்லை மதிப்பு இருக்க இயலும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க எக்ஸ் டென்ஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்கறதால த்ரீயோட இந்த சைட்லேருந்து இப்படி வரைங்க இப்படி வர 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 என்னாகுது மதிப்பு இங்கே ஏறிக்கிட்டே போய் இந்த இடத்துக்கு வருது இது எதுக்கு நேராக இருக்குது பாருங்கள் ஒய்ஹெச்சில் ஒன்றுக்கு நேராக உள்ளது சரி இந்த சைடு வாங்க இந்த சைடு இப்படி வரும்போது படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து அப்பையும் இன்னாகுது அந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு தான் வருது ஸோ சார்பு தொடர்ச்சியான சார்பாகத்தான் உள்ளது அதாவது முத கரெக்டாக தொடர்ந்து வருது இல்லையா இந்த மாதிரி சார்புகளுக்கு கண்டிப்பாக லிமிட் மதிப்பு இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த பக்கம் ஏறிக்கிட்டே போகுது ரெண்டுமே எக்ஸோட மதிப்பு மூணுன்னு போது ஒய்யோட மதிப்பு நம்மளுக்கு என்ன வருது இங்கே ஒன்று எனவே இது வந்து லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் இதோட மதிப்பு வரைபடத்தில் இருந்து இதோட மதிப்பு என்ன ஒன்று புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது எக்ஸோட மதிப்பு மூணுன்னும் போது ஒய்யோட மதிப்பு என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் எதில் வரைபடத்தில் பார்க்கணும் புரியுதா அந்த கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த வரைபடத்தில் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம அடுத்த கணக்குக்கு போகலாமா எட்டாவது கணக்கு பார்க்குறீங்க லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு அதோட வரைபடம் இதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு இருக்கிறதால இங்கே ரெண்டில் கட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பாயிண்டில் எக்ஸோட மதிப்பு எதை நெருங்குகிறது ஒன்றை நெருங்குகிறது ஒன்றுக்கு வளப்பக்கமாக இருந்து இப்படி வர 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 இப்போ ஒரு ரெண்டுன்னா இங்கே இருக்கும் இல்லையா இது ரெண்டு இது என்ன ஒன்று இங்கேருந்து நெருங்க 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 இதோட மதிப்பு குறைந்து கொண்டே வந்து இந்த இடத்துல மூணுக்கு கிட்ட வருது ஒய்யோட மதிப்பு மூணு இருக்கிற இடத்துக்கு வருது சரி இப்போ ரைட் சைடில் வாங்க இப்படி ஜீரோலேருந்து வரும்போது இந்த மதிப்பு ரெண்டுலேருந்து உயர்ந்து கொண்டே சென்று இங்கேருந்து உயர்ந்துக்கிட்டே போகுது இந்த இடத்துல இங்கேருந்துன்னா இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ ரெண்டுமே இந்த இடம் வரும்போதும் சரி இப்படி வரும்போதும் சரி இந்த மதிப்பு இந்த மதிப்பு ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த மதிப்புக்கு தான் வருது இந்த இடத்துல ஒய்யோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு இங்கே ஒய்யச்சில் இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மதிப்பு மூன்று அப்படின்னு இருக்குது தேர் ஃபோர் லிமிட் வரைபடத்திலிருந்து தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க அதில் வரைபடத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கும்போது லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டோட மதிப்பு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புரியுதா அடுத்த வரைபடத்தை பார்க்கலாமா ரைட் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு டூ எஃப் கண்டிப்பாக சொல்கிறாங்க இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ரெண்டு விதமாக வரையறுத்துருக்காங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு டூ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஃபுல்லாக ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ அப்படின்ற பாயிண்டில் மட்டும் அதோட சார்போட மதிப்பு ஜீரோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு நேராக ஒரு ஓப்பன் சர்க்கிள் கொடுத்துக்கிறாங்க ஓப்பன் சர்க்கிள் கொடுத்தா அப்போ ரெண்டு அப்படின்ற இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன
லெஃப்ட் சைடில் வரும்போது இப்படி குறைந்துக்கிட்டே வந்து இந்த இடத்துல குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இங்கே மூணுல இருந்து என்ன ஆகுது ஏறிக்கிட்டே வருது வந்து ரெண்டுமே இந்த மதிப்புக்கு தான் வருகிறது இல்லையா ஆனால் இங்கே ஓப்பன் சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்களே ஃபங்க்ஷன் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலையே ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டில் ஜீரோன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் இது எல்லைகளில் அந்த சா சார்பானது அந்த புள்ளியில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதோட அண்மை பகுதியில் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே போதுமானது ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டில் இதோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஜீரோவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதோட அண்மை பகுதியில் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த சார்போட மதிப்பு நம்மளுக்கு என்ன வரும் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு வரும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு இங்கே ஒய் மதிப்பு நேராக அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன வருது ரெண்டு அப்படின்னு வருது புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னா அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கே அப்படின்னு போட்டக்கூடாது அது வந்து ஜீரோ என்பது சார்பின் மதிப்பு எல்லை மதிப்பு கிடையாது புரியுதா ரைட் இப்போ இந்த கொஷனுக்கு வரைங்க லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு த்ரீ ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கேள்வியை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் இந்த சார்பு வரையறுக்கப்படவே இல்லை அங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் வரையறுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே வரையறுக்கப்படவே இல்லை இதோட வரைபடம் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ் ஹெச்சு இது ஒய் ஹெச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு என்பதால் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு மூணுன்ற கோடு இந்த கோட்டுக்கு இந்த சைட்லேருந்து இப்படி மேலே போகுது இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டுக்கு இந்த சைட்லேருந்து இப்படி வருது ஸோ இப்போது எக்ஸ் டென்ஸ் டூ என்ன கேட்குறாங்க மூன்று அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மூணுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கலாமா மூணு இது இருக்குது எக்ஸோட மதிப்பு மூணு இங்கே இருக்குது மூணுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வரைபடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன ஆகிடுது மூணுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது ஸோ லெஃப்ட் லிமிட் அதாவது இடப்பக்க எல்லையானது எதை நோக்கி செல்கிறது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது அதே சமயம் மூணு த்ரீ ப்ளஸ் போடலாமா மூணுக்கு வளப்பக்கமாக பார்க்குறோம் மூணுக்கு வளப்பக்கம் இந்த சைட் பார்க்கும்போது வரைபடம் டே வந்து என்ன ஆகிடுது மேல் நோக்கி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி வந்தாவே லிமிட் மதிப்பு அதாவது எல்லை மதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இடப்பக்க எல்லை வளப்பக்க எல்லை ரெண்டுமே சமமாகவும் இல்லை எனவே இதற்கு எல்லை மதிப்பு இல்லை என்ன காரணத்துடன் விளக்குகன்னு கேட்குறாங்க காரணத்தை நீங்கள் எதிர்வீங்க இல்லையா ஏன்னா இடப்பக்க எல்லையானது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது வளப்பக்க எல்லையானது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது எந்த புள்ளியில் மூணுன்ற புள்ளிக்கு மட்டும்தான் புரியுதா மற்ற புள்ளிகளில் இந்த சார்பு தொடர்ச்சியானது சார் இந்த சார்புக்கு எல்லை மதிப்பு உண்டு எந்த புள்ளியில் மட்டும் இல்லைனா த்ரீ அப்படின்ற பாயிண்டில் மட்டும்தான் இப்போ த்ரீ என் மூணு எக்ஸ் மதிப்பானது மூணை நெருங்கும் போது இடப்பக்க எல்லை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நெருங்குகிறது வளப்பக்க எல்லையானது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை நெருங்குகிறது எனவே இதற்கு எல்லை மதிப்பு காண இயலாது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கணும் புரியுதா சரி இப்போ அடுத்த வரைபடம் போகும் பத்தாவது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு எப்படி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னும் போது இதோட மதிப்பு ஒன்று ஏறக்குறைய இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே நம்ம எட்டாவது கணக்காக பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ இந்த கணக்கும் ஏழும் ஒன்பதும் ஒரே செட்டாக இருக்கும் ரெண்டுக்குமே லிமிட் உதி மூன்று தான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஸ் டு த்ரீ நம்ம போது ஒன் அங்கே எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ நம்பது டூன் வருது ஸோ இந்த கணக்கும் அந்த கணக்கும் அதாவது எட்டும் பத்தும் இறக்குறைய ஒரே மாதிரி வரைபடங்கள் தான் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு தான் அங்கேயும் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்றுன்ற பாயிண்டில் மட்டும் அதோட மதிப்பை என்னென்னு வரையறுத்துருக்குறாங்க ஒன்று ஸோ வரைபடம் அப்படியே போகுது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுக்கு நேராக மட்டும் ஒரு ஓப்பன் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த சார்பு வரையறுக்கப்பட அந்த இடத்துல இல்லை அங்கே இல்லை அந்த சார்பின் மதிப்பு என்ன ஆகிடுது அந்த இடத்துல மட்டும் ஒன்றுன்னு ஆகிடுது அதில் இந்த இடத்துல அந்த ஒன்றுக்கு நேராக பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று அப்படின்னு இதுலேயே அந்த இடத்துல எக் ஒய்யோட மதிப்பும் ஒன்று ஏன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று எக்ஸ் ஒன்றுன்னும் போது ஒய்யும் ஒன்று அதில் ஒன்று கம்மா ஒன்றுக்கு நேராக இந்த இடத்துல ஒரு டார்க் சர்க்கிள் போட்டிருப்பாங்க அப்படி என்ன போட்டிருக்காங்க உங்கள் புக்கில் டார்க் சர்க்கிள் போட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த இடத்துல மதிப்பு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லை மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட புள்ளியில் அந்த சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை அதற்கு அண்மை பகுதியில் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே போதுமானது இல
ரைட் கடைசியாக இப்போ இந்த கொஷினை பார்க்கலாம் பதினைந்தாவது கேள்வி அவங்களே படம்லாம் கொடுத்துட்றாங்க அதனால் நம்ம எளிமையாக சொல்லிடலாம் லிமிட் எக்ஸ் சேஞ்ச் டு பை பை டூ டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு இது எக்ஸ் ஹெச்சு ஒய் ஹெச்சு இது ஒய் ஹெச்சு இது என்னாச்சு எக்ஸ் ஹெச்சு ஆதி புள்ளி இங்கே இருக்குது பை பை டூ அப்படின்ற கோடு இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ இந்த டாட் டாட்டா போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூன்ற கோடு இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை பை டூ அப்படின்ற கோடு இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை பை டூன்ற கோடு புரியுதா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூக்கும் மைனஸ் பை பை டூக்கும் இடையில் வளைவரை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் மறுபடியும் ஏன்னா பை பை டூவில் டேன் பை பை டூவோட மதிப்பு உங்களுக்கே தெரியும் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா அதனால் பை பை டூவில் மட்டும் அதுக்கு மதிப்பு இல்லை மறுபடியும் பை பை டூக்கு ஜஸ்ட் பக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே போயிட்டு த்ரீ பை பை டூவில் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி இப்படி வந்து நேராக மேலே ஏறும் மறுபடியும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் வரும் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி ஏறும் மேலே ஏறும் ஸோ இப்படி தான் வளைஞ்சி வளைஞ்சி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ரைட் ஓகே இப்போ இந்த வரைபடத்தை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா எக்ஸ் டேன்ஸ் டு பை பை டூ எக்ஸின் மதிப்பு பை பை டூவை நெருங்கும் போது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பை பை டூவை நெருங்கும் போது லெஃப்ட் சைட்லேருந்தும் பார்க்கணும் ரைட் சைட்லேருந்தும் பார்க்கணும் பார்க்கலாமா ரைட் இப்போ இது பை பை டூ இல்லையா இங்கே பையிலேருந்து நெருங்கலாமா பையிலேருந்து இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் பை பை டூ வந்தால் மதிப்பு இருக்காங்க பை பை டூ அண்ட பாருங்கள் இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ரைட் சைட்லேருந்து வரும்போது இந்த கர்வ் என்ன ஆகிடுது வளைவரை என்ன ஆகிடுது இங்கேருந்து வரும்போது வளைவரை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் புரியுதா வளைவரையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவரை எதை நோக்கி செல்கிறது கீழே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது சரி லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கலாமா பை பை டூக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஜீரோலேருந்து வரும் ஜீரோலேருந்து வரும்போது வளைவரை அப்படியே நேராக மேல் நோக்கி போய் எதை நோக்கி போகிறது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகிறது எனக்குறைய இந்த சம் மாதிரியே தான் போகுது இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது லெஃப்ட் லிமிட் இடப்பக்க எல்லை வளப்பக்க எல்லையானது கீழ் நோக்கி அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது எனவே நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூவில் இதற்கு எல்லை காண இயலாது டேன் எக்ஸுக்கு எல்லை காண இயலாது இதை வந்து வரைபடத்தை வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லை மதிப்பு காண முடியுமா அப்படி முடிஞ்சால் நம்ம எல்லை மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி போட்டுட்டோம் இப்போ ரெண்டு கணக்குகளுக்கு இதில் முடியாது அப்படின்றத நீங்கள் காரணத்தை என்ன பண்ணினோம் சைடில் எழுதணும் ஏன் கண்டிக்க முடியாது இதுக்கும் வந்து இடப்பக்க எல்லை வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது வளப்பக்க எல்லை ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது எனவே வந்து இதற்கு எல்லை காண இயலாது அதுவும் அதே மாதிரி தான் அதில் வந்து இடப்பக்க எல்லை ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி செல்கிறது வளப்பக்க எல்லை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி செல்கிறது எனவே எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூவில் அதற்கு எல்லை மதிப்பு காண இயலாது புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு